നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലോജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ വി ആറിൽ എന്തൊക്കെ തരം ലോജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രജിസ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ സോഴ്സ് രജിസ്റ്ററും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിലെ രണ്ടിലെയും കണ്ടൻസ് തമ്മിൽ ആൻഡ് ചെയ്യും റിസൾട്ട് ഈ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ഫ്ലാഗുകൾ ഈ വരുന്ന റിസൾട്ടൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് മൂന്ന് ഫ്ലാഗുകളെ ബാധിക്കും സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്ററിനകത്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് മോഡിയിൽ പഠിച്ചതാണ് അതിനുള്ള മൂന്ന് ഫ്ലാഗുകൾ അഫക്ട് ചെയ്യും സീറോ ഫ്ലാഗ് സൈൻ ഫ്ലാഗ് അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ഫ്ലാഗ് ഈ മൂന്ന് ഫ്ലാഗുകളുടെ വാല്യൂസൊക്കെ റിസൾട്ട് വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റിസൾട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ ഡി ഐ എൽ ഡി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അത് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വാല്യൂ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ സിക്സ്റ്റീനിലേക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ചും ആർ സെവൻറ്റീനിലേക്ക് സീറോ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സാ ഡെസ്മൽ വാല്യൂവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സീറോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാ ഡെസ്മൽ വാല്യൂ എന്നാണ് അർത്ഥം ഇവിടെ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ബൈനറി വാല്യൂ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സി നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ സീറോ വൺ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സീറോ എഫ് ആർ സെവൻറ്റീനിലേക്ക് സീറോ എഫും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയും ബൈനറി വാല്യൂ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ 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 സീറോയും എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ 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 വണ്ണും ഇനി ഇതിനെ ആൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ സിക്സ്റ്റീനോ ആർ സെവൻറ്റീനും തമ്മിൽ ആൻഡ് ചെയ്താൽ റിസൾട്ട് ആർ സിക്സ്റ്റീനിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ഡിജിറ്റലിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വണ്ണും വണ്ണും തമ്മിൽ ആൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വണ്ണ് കിട്ടുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ വൺ വൺ വണ്ണോ മാത്രം ഇവിടെ അടിയിൽ വണ്ണ് വരും അല്ലാത്ത കേസിലൊക്കെ ഇവിടെ സീറോ ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുള്ള് സീറോ ആയതിനു കൊണ്ട് അടിയിലും മുഴുവൻ സീറോ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ എക്സാ ഡെസ്മലിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സീറോ അതുപോലെ തന്നെ സീറോ വൺ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരമായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ആർ സിക്സ്റ്റീനിൽ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഓറ് ഇതിലും ആൻഡ് ൻ്റെ അതേ ഫോർമാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതിലൊന്നും യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഇവിടെ ആൻഡിന് പകരം ഓർ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ ഓർ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡാറ്റ വണ്ണാണെങ്കിൽ ബിറ്റ് വണ്ണാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർ ചെയ്താൽ അടിയിൽ വണ്ണ് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു വണ്ണ് വന്നാൽ താഴെ വണ്ണ് തന്നെ എഴുതുക രണ്ടും സീറോ ആണെങ്കിൽ മാത്രം അടിയിൽ സീറോ വരും അപ്പോൾ ഇത് ഓർ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ തേർഡ് സെമിസ്റ്ററിൽ ഡിജിറ്റലിലൊക്കെ ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വീണ്ടും നമ്മളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എച്ചും സീറോ എഫ് എച്ചും നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ എക്സാമ്പിൾസ് തന്നെയാണ് അതിനെ ഓർ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ 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 എന്നാണ് എക്സാഡിസ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ ഫോർ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറും വൺ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫും അപ്പോൾ അവിടെ ഫോർ എഫ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആർ സിക്സ്റ്റീനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട് ഇനി അടുത്തത് എക്സോർ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റൊക്കെ ഇ ഒ ആർ എന്നുള്ളതാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർമാറ്റ് ഇ ഒ ആർ ആർ ഡി കൊമ ആർ ആർ സോ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രജിസ്റ്ററിലെ കണ്ടൻറ്റും സോഷ്യൽ രജിസ്റ്ററിലെ കണ്ടൻറ്റും കൂടി എക്സോർ ചെയ്യും റിസൾട്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും നേരത്തെ ഉള്ള അതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ എക്സോറിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇ ഒ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് ഉപയോഗിച്
ഇനി ലോജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സി ഒ എം എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് അപ്പോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ രജിസ്ട്രനകത്ത് എട്ട് ബിറ്റുകളിൽ സീറോ ഉള്ളതൊക്കെ വൺ ആയിട്ട് മാറും വൺ ഉള്ളതൊക്കെ സീറോ ആയിട്ട് മാറും അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോം ആർ ഡി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ ഒരു രജിസ്റ്റർ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ആ രജിസ്റ്ററിൽ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തും സെയിം രജിസ്റ്റർ തന്നെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫൈവ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആർ സിക്സ്റ്റീനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ജസ്റ്റ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആർ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് നോക്കാം ഫൈവ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബൈനറി വാല്യൂ സീറോ വൺ സീറോ വൺ അഞ്ചിൻ്റെ ബൈനറി വാല്യൂ ആണ് സീറോ വൺ സീറോ വൺ എ പത്ത് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പത്തിൻ്റെ ബൈനറി വാല്യൂ വൺ സീറോ വൺ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സീറോ ഫുള്ള് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വൺ ആക്കുക വൺ മാറ്റിയിട്ട് പൂജ്യം ആക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് വൺ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ വൺ എന്നായിരിക്കും വൺ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സാ ഡിസ്മൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എക്സാ ഡിസ്മൽ വാല്യൂ ഫൈവ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആർ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇനി ലോജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൂടാതെ നമ്മുടെ ഇവർ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ ഒരു കമ്പയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് സി പി അപ്പോൾ ഈ സി പി നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അവിടെ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വൈസിലുള്ള വാല്യൂ കാര്യങ്ങളൊന്നും യാതൊരു ചേഞ്ചും ഒന്നും വരില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ പല ഫ്ലാഗുകൾ നമ്മുടെ എവിയർ മൈക്രോ കൺട്രോളിലുള്ള എല്ലാ ഫ്ലാഗുകളും സീറോ ഫ്ലാഗ് കാരി ഫ്ലാഗ് നെഗറ്റീവ് ഫ്ലാഗ് ഓവർഫ്ലോ ഫ്ലാഗ് പിന്നെ സൈൻ ഫ്ലാഗ് ഹാഫ് കാരി ഫ്ലാഗ് ഈ എല്ലാ ഫ്ലാഗുകളും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരും ഇതൊക്കെ എന്ത് കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴാണ് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റർ പഠിച്ചപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി പി ആർ ഡി കോമ ആർ 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 ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ സിക്സ്റ്റീൻ കോമ ആർ സെവൻറ്റീൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ആർ സെവൻറ്റീൻ ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ ആർ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയൊന്നും ചെയ്യൂല അതിന് പകരം ഇപ്പോൾ റിസൾട്ട് പൂജ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സെറ്റാവും അല്ലെങ്കിൽ ആർ ആർ സിക്സ്റ്റീനിലെ വാല്യൂ ചെറുതും ആർ സെവൻറ്റീനിൻ്റെ വാല്യൂ വലുതുമാണെങ്കിൽ അവിടെ ബോറോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരി ഫ്ളാഗ് വൺ ആവും അങ്ങനെ ഈ ഫ്ളാഗുകളുടെ ഒക്കെ കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണോ റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിനൊക്കെ മാറ്റം വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഫ്ലാഗ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റ വലുതാണോ ചെറുതാണോ അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് പൂജ്യമാണോ അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിനാണ് ഈ കമ്പയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന